পার্টনারশিপ বিজনেসের অঙ্ক গতদিন আমরা করেছিলাম মূলত রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট মানে সম্পত্তি এবং দায়ের পুনর্মূল্যায়ন কিভাবে করতে হয় এটির উপরে বেশি ফোকাস করেছিলাম রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট শব্দের অর্থ হলো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের যে সম্পত্তি আছে এবং প্রতিষ্ঠানের যে দায় বা মালিকানা স্বত্ব আছে তার পুনর্মূল্যায়ন করা পুনর্মূল্যায়ন করতে যে দেখা যায় কখনো কখনো সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় কখনো কখনো সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস পায় মানে কমে যায় আবার একইভাবে প্রতিষ্ঠানের দায় বাড়তে পারে দায় কমে যেতে পারে যে পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটবে আসলে মূলত দায়টা না আমরা এখানে সম্পত্তির দাম কমে গেলে খরচ বা ক্ষতি হবে আর সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পেলে আয় হবে সেই খরচ আয় আর ব্যয় নিয়ে আমরা যে হিসাব তৈরি করি তার নাম মূলত ইনকাম স্টেটমেন্ট মানে আয় ব্যয় বিবরণ ওইটাই মূলত এই পার্টনারশিপ বিজনেস এসে তার নাম হয়েছে রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট আমি আবার বলছি সম্পত্তির দাম যদি কমে যায় ইমন তাহলে তো প্রতিষ্ঠানের খরচ হয় ক্ষতি হয় আবার যদি সম্পত্তির দাম বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রতিষ্ঠানের আয় হয় তার আয় আর ব্যয় দুই পাশে দাঁড় করিয়ে যে বিবরণী তৈরি করা হয় তার নাম হলো আয় ব্যয় বিবরণী ওই আয় ব্যয় বিবরণীটাই পার্টনারশিপ বিজনেস এসে নাম ধারণ করেছে রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট বা সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন হিসাব কিন্তু মূলত এখানে দেখাতে হবে একটি প্রতিষ্ঠানের আয় এবং ব্যয়ের আইটেমটা অর্থাৎ সম্পত্তির মূল্য কমে গেলে কি পরিমাণ কমেছে এবং দাম কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ওকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আর একটা পয়েন্ট ভাইটাল সেটি হলো পাস নেসেসারি জার্নাল এন্ট্রিস প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দেও সো প্রয়োজনীয় জাবেদা বলতে কার কার জাবেদা দিতে হয় বলো দেখি হাবিবা যারা কোন কোন বিষয়ের জার্নাল দিতে হয় পার্টনারশিপ বিজনেসে कार এখানে যেমনটি বলেছে এ আর বি ওয়ার পার্টনার ইন অ্যান্ড ওল্ড স্টাবলিশ বিজনেস একটা পুরাতন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের মালিক হলো এ আর বি শেয়ারিং প্রফিট অ্যান্ড লসেস থ্রি ইস টু টু অনুপাতে তারা লাভ ক্ষতি বন্টন করবে এই শর্তে ব্যবসা করে থ্রি ইস টু টু এ নিবে তিন অংশ বি নিবে দুই অংশ তামিম শেখ তাহলে মোট প্রফিট কত অংশ বলো তো তিন আর দুই পাঁচ অংশ তাই না পাঁচ অংশের মধ্যে এ নিবে তিন অংশ আর বি নিবে দুই অংশ এটা কি সবাই দেখতে পাচ্ছ মোফাজ্জাল হোসেন এই যে লেখাটা আচ্ছা তাদের একটা ব্যালেন্স শিট দেখানো হয়েছে এ আর বি তাদের প্রতিষ্ঠানের ক্যাশ টাকা সম্পদ আছে দশ হাজার ডেটর বলতে দেনা দেয় এর আর একটা ইংলিশ সিনোনিম হলো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ঠিক আছে হাসিম ডেটার বলতে কি বলো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ঠিক আছে আর ক্রেডিটর মানে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল गोदाम रक्षित मजूद पन्न बिक्री कर लेकिन सम्पद फार्निचार प्रतिष्ठान सम्पद मालिकार মালিক দুইজন তাই না এ আর বি তো এই জেনারেল রিজার্ভের টাকা এ আর বি এর মধ্যে বন্টন করে দিতে যে দুইটা যাবে একটা জাবেদা দিতে হবে হ্যাঁ জেনারেল রিজার্ভ ডেবিট এর ক্যাপিটাল বৃদ্ধি পাবে ক্রেডিট বি ক্যাপিটাল বৃদ্ধি পাবে ক্রেডিট 15000 টাকা একজনকে তিন অংশ দিব একজনকে দুই অংশ কিভাবে দিব আমি দেখাচ্ছি একই ভাবে প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে যদি ক্রেডিট ব্যালেন্স থাকে অর্থাৎ এই পাশে টাকাটা থাকে এটিও প্রতিষ্ঠানের লাভ হয়েছে এই লাভের টাকাটাও কিন্তু এ আর বি কে ভাগ করে দিতে হবে এই কারণে এটার একটা দাবে দেওয়া হবে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্যাপিটাল এ ক্রেডিট ক্যাপিটাল বি ক্রেডিট 
হাবিবা জামানটি বলছিল জেনারেল রিজার্ভ যদি দুইজনকে ভাগ করে দিতে হয় প্রতিষ্ঠানে যে লাভ হয়েছে সেই লাভের টাকাও তো মালিকদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হয় যাই হোক আমি এই প্রসঙ্গে জাবেদা দিলে আরো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে এখন দেখো অঙ্কটাকে বোঝাচ্ছে তারপর করাচ্ছে অন ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড ফিফটিন দ্যাগ্রিড টু অ্যাডমিট সি এজ এ পার্টনার দুই সালের পহেলা জানুয়ারি তারা তাদের বন্ধু সি কে পার্টনার হিসেবে অংশগ্রহণ করাতে সক্ষম সমর্থ হলো এবং শর্ত হলো যে ওয়ান ফোর্থ অব দ্য শেয়ার তাকে দেওয়া হবে চার ভাগের এক ভাগ লাভের টাকা সে নেবে যাক এটি ক্যালকুলেশন পরে দরকার হবে আমাদের এবার দেখো সি নতুন পার্টনার হিসেবে যখন প্রতিষ্ঠানে এসছে তখন সে ব্রিং টাকা পঞ্চাশ হাজার এস ক্যাপিটাল মূলধন বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রতিষ্ঠানে জমা দিল আর পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে প্রিমিয়াম ফর গুডউইল সুনামের সম্মানী বাবদ এটা বোঝো সবাই সুনামের সম্মানী এটার অর্থ কি হাসিব প্রশ্ন মূল্যায়ন করার চারটি পদ্ধতি রয়েছে সেই সুনাম মূল্যায়নের পদ্ধতি এটি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে কখনো পড়েনি এই কারণে তোমাদের প্রেশার দিতে চাই না বাট থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন পড়তে পারে সুনাম মূল্যায়নের পদ্ধতি চারটি কি কি আমরা শেখাবো থিওরিটিক্যাল আমি একটু হ্যাঁ প্রত্যেকটা বিষয়ের ব্যাসি এই অধ্যায় করার মধ্য দিয়ে মোটামুটি অঙ্ক শেষ হলো প্রথম থেকে রিভিশন করাবো এবং একই সাথে থিওরিটিক্যাল সাজেশন করে পড়াবো মানে এবার একটু গুছায় পড়বো প্রথম থেকে ওকে সো যেমনটি বলছিলাম সি পার্টনার হিসেবে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন বিনিয়োগ করলো আর পাঁচ হাজার টাকা সুনামের সম্মানী বাবদ আমাদেরকে প্রদান করলো আমাদের বলতে এ আর বি কে দিল এবার দেখো যত সমন্বয় আইটেম এখানে দেখছো এই আইটেমগুলোর কারণে প্রতিষ্ঠানে সম্পত্তির দাম হয় কমে গেছে অথবা দাম বৃদ্ধি পেয়েছে সম্পত্তির দাম কমে গেলে ক্ষতি হয়ে গেছে ডেবিট ব্যালেন্স ক্ষতি আর দাম বৃদ্ধি পেলে আয় হয়েছে আয় হলো ক্রেডিট ব্যালেন্স এই খরচ বা ক্ষতি আর আয় নিয়ে যে বিবরণী তৈরি করব সেটি মূলত সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন হিসাব বা বিটা রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট আমি তোমাদেরকে গত ক্লাসে বলেছিলাম যদিও পরীক্ষা আগে জেনারেল জার্নাল এন্ট্রিস করতে বলবে কিন্তু তোমরা যারা আমার কাছে পড়ছো তারা প্রথমে রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্টটা করলে তোমাদের একটু সহজ হয়ে যাবে একটু ক্লিয়ার করে দিই বিষয়টা কেমন হ্যাঁ আচ্ছা তো আশা করি সবাই খুব স্মুথলি দেখতে পাচ্ছ এখনো আমি একটু হোয়াইট বোর্ডটা কানেক্টেড করে নিচ্ছি ওকে দেখো তো সবাই হোয়াইট বোর্ডটা এখন দেখতে পাচ্ছ কি না আমাকে একটু কনফার্মেশন করবে হোয়াইট বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে নিঃসন্দেহে আচ্ছা এবার একই সাথে আমাদের তো অঙ্কটাও দেখতে হবে আচ্ছা আমার মনে হয় আমি অঙ্কটা দেখিয়ে দেখি এইভাবে টেনে টেনে করে দিচ্ছি সো বলো দেখি যারা ক্লাস করেছিল ইন মাই লাস্ট ক্লাস মার্চ যে একটা মেম বলো দেখি রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্টে কয়টা কলাম তৈরি করতে হয় বিবরণ খরচ বা ক্ষতি তাহলে বোঝা গেল সম্পত্তির দাম যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে আয় হলে এ পাশে লিখব আর কোন সম্পত্তির দাম যদি কমে যায় তাহলে খরচ বা ক্ষতি হলে ডেবিট দিকে লিখব এবার আয় বেশি হলো নাকি খরচ বা ক্ষতি বেশি হলো যেটাই বেশি হোক সেই টাকাটা এ আর বি দুই বন্ধু ভাগ করে নেবে যেহেতু প্রতিষ্ঠান তাদের দুইজনের ওকে সো এখন দেখি এই আয় ব্যয় বিবরণী করে দেখি আমরা আয় হলো নাকি ব্যয় হলো সো প্রশ্ন হলো স্যার আয় ব্যয় বিবরণীটা কোন কোন আইটেমকে নিয়ে ব্যবহার তৈরি করবো এই টেবিলের ভিতরের এই সম্পত্তি আর দায়গুলো নিয়ে নাকি শুধুমাত্র এই নিচের সমন্বয়গুলো পড়ে বুঝতে হবে যে এই সম্পত্তির দাম কমেছে কিনা অথবা দাম বেড়েছে কিনা কথা সত্য 
এই সমন্বয় আইটেম গুলো পরে দেখতে হবে কোন সম্পত্তির দাম কমেছে কি বেড়েছে কিনা সি যে পার্টনার হিসেবে যোগদান করলো এটা শুধু জাবেদা হবে আর কিছুই হবে না এটার কারণে এবার দেখো বলো দেখি তাহলে আহ ইমন অথবা ইব্রাহিম হোসেন তামিম শেখ কে বলবে দেখো এখানে স্টক মানে গোদামে রক্ষিত যে মজুদ প্রোডাক্ট উড বি রিভ্যালুয়েড টু টাকা আটচল্লিশ হাজার রিভ্যালুয়েড মানে পুনর্মূল্যায়ন করা হলো গোদামে রক্ষিত মজুদ মালের দাম টু টাকা আটচল্লিশ হাজার হাসিবের অর্থ কি তাহলে বলতো এই সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন করে লাভ হলো নাকি লস হলো মুফাজ্জল হোসেন ক্ষতি হয়েছে তাই না কত টাকা ক্ষতি হয়েছে দুই হাজার তাহলে আমাদেরকে কিন্তু এখানে লিখতে হবে সেই দুই হাজার টাকা কি নামে লিখবো ওই যে স্টক নামে লিখবো এই দেখো ক্ষতি হলে ডেবিট দিকে লিখবো আর আই সম্পত্তির দাম বাড়লে ক্রেডিট দিকে লিখবো এক্সাক্টলি যত টাকা ক্ষতি হবে তত টাকাই লিখবো দুই হাজার টাকা লস হয়ে গেছে ওকে সেই দুই হাজার টাকা আমি লিখে দেখা এরপরে দেখো আচ্ছা তোমরা সবাই টেবিল করে নিয়েছো তো আচ্ছা শিউলি বলো দেখি তাহলে রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট যেটা আমরা তৈরি করছি সেটি মূলত আই ব্যয় বিবরণী সম্পত্তির দাম কমলে ব্যয়ের দিকে লিখতে হবে সম্পত্তির দাম বাড়লে আয়ের দিকে শিল এবং নাজনীন নাহার বলো তো ডেটার্স এর সিনোনিম কি বলেছে আর একটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল মানে কি বলতে পারো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল মানে কি দেনাদার তার মানে এটা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ তাই না রিসিভেবল আমি সংক্ষেপে লিখে দিলাম এবার দেখো তো এই তিন নম্বর সমীকরণ প্ল্যান টু বি রিডিউস টু টাকা 96000 যে প্লান্ট বা মেশিনারি ক্রয় করা আছে কত টাকার প্লান্ট কেনা ছিল এক লক্ষ টাকার কিন্তু তার দাম কমে এখন বাজারে আছে ছিয়ানব্বই হাজার টাকা তাহলে কি আয় হলো নাকি ক্ষতি হলো রায়ান টু নাই এক লক্ষ টাকার প্লান্ট কেনা ছিল তার দাম এখন টু টাকা ছিয়ানব্বই হাজার চার হাজার টাকা কমে গেছে তাহলে কমে গেলে আমাদের রুলস বলছে যদি সম্পত্তির দাম কমে যায় তাহলে কোন কোথায় দেখাবে বলো কত টাকা ছিল আর কত আছে দুটোর কোনোটাই না যত টাকা কমে যাবে অথবা বাড়বে ততটুকু দেখাতে হবে এবার আবার চলে যাচ্ছে দেখো বলতেছে অবসায় যে কেনা আছে প্রতিষ্ঠানে এখানে ষাট হাজার টাকা এটার পাঁচ পার্সেন্ট অবসায় হয়ে গেছে মানে ব্যবহার করে দাম কমে গেছে অবসায় মানে কি সম্পত্তির ব্যবহার জনিত মূল্য হ্রাসকে অবসায় বলে ষাট হাজার টাকার ফার্নিচার কিনে রাখছে বাসায় সারা জীবন কি দাম ষাট হাজার থাকবে ব্যবহার করলে দাম কমে যাবে তো ষাট হাজার টাকার ফাইভ পার্সেন্ট যে কত হয় তিন হাজার রংপুর থেকে লিলি সহ যারা বিশেষ ক্যান্ডিডেট তোমাদের তো আজকে তুহিন স্যার অসুস্থ কালকে রাত্রি ক্লাস আছে তোমাদের ঠিক আছে বিশেষ ক্যান্ডিডেট যারা তুহিন স্যার হঠাৎ অসুস্থ জ্বর হ্যাঁ আমাকে নক করছে শুনতে ছয়টাই আচ্ছা আশা করি শুনতে পেয়েছ সবাই ওকে সো ফার্নিচার বি ডেপ্রিসিয়েটেড বাই ফাইভ পার্সেন্ট ফার্নিচার বা অবশ্য এর অবশ্যই ষাট হাজার টাকা ফাইভ পার্সেন্ট কত টাকা হয় ষাট হাজার গুণ ফাইভ পার্সেন্টেজ মেজবা সাদি কত হয় ষাট হাজারের ফাইভ পার্সেন্ট সো এটাকে আমরা ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশন অফ ফার্নিচার বইয়ের ভাষা তাই আছে শুধু ফার্নিচার আছে ঠিক আছে মানে সম্পদের নামটা ইন্ডিকেট করে দেওয়ার অর্থ হলো যে সম্পত্তির দাম যে পরিমাণ কমে গেছে সেই সম্পদ লিখে তার মূল্য কমালেই হবে ফার্নিচার তিন হাজার ও আমি লিখে দেখাইছি দেখো হোয়াইট বোর্ড লুক এট দা হোয়াইট বোর্ড এই যে ফার্নিচার তিন হাজার টাকা ঠিক আছে এবার দেখো ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং মুফাজ্জল হোসেন বলো এবং তাকে হেল্প করতে পারবে নাজনীন নাহর অথবা শিউলি খাতুন যে ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড অ্যাপ্রিসিয়েটেড মানে কি দাম কমানো হলো নাকি বাড়ানো হলো 
বাই টাকা 10000 অর্থ কি মোট 10000 মানে 10000 টাকা দ্বারা আর 2 টাকা 10000 মানে বর্তমান দাম 10000 আর প্রিপজিশন বাই যদি থাকে এর অর্থ হলো নতুন করে 10000 বৃদ্ধি পেল আর 2 যখন থাকবে তখন বোঝা গেল এই দামই এখন अवेलेबल মার্কেটে চলছে 96000 আমি আবার বলছি প্রিপজিশনটা কিন্তু খুব গুরুত্ব ক্যারি করে হ্যাঁ অর্থাৎ বাই ইদ বললে ওই পরিমাণ নতুন করে বৃদ্ধি পাচ্ছে ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড ল্যান্ড আর বিল্ডিং এর দাম এখন আরো 10000 বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে কি আয় হলো নাকি ক্ষতি হলো আয় হলো স্যার আয় হলে আয় বাই বিবরণী আয় এর দিকে লিখতে হবে ক্রেডিট মানে তো আয় এর পাশে আয় গুলো লিখতে হয় সম্পত্তির দাম বাড়লে এদিকে দাম কমলে এদিকে তো ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং নামে লিখি বিল্ডিং এর নামে আমাদেরকে লিখতে হবে ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং কত টাকা দাম বৃদ্ধি পেয়েছে 10000 10000 তাহলে রি অ্যাকাউন্টে যে তিন নাম্বার পরীক্ষায় পাবে এটা জন্য কষ্ট কম মূলত আইগুলো ক্রেডিট দিকে ব্যয়গুলো ডেবিট দিকে শেষ তাও তার জন্য কি কি দেখতে হয় এই টেবিল দেখতে হবে না দেখতে হবে কোনটা এই সমন্বয়গুলো এরপরে সান নাম্বার 5 নাম্বার কি লেখা আছে হাবিবা পড়ো দ্য প্রভিশন ফর डाउटফুল ডেপস বি মেইনটেইনড এট 5% স্যার কোরিন শুনছিতি 5% ধার্য করতে হবে স্যার 30000 এর 5% 1500 হবে আচ্ছা তুমি যেমন কি বুঝছো বাকিরা কি বুঝতে পারছো যে প্রভিশন মানে শুনছিতি প্রভিশন মানে কি ইমন প্রভিশন অর্থ হলো শুনছিতি জানো কি রিজার্ভ মানেও ফান্ড বা শুনছিতি কিন্তু প্রভিশন মানেও শুনছিতি দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম তখন এটির পার্থক্য পড়েছিল হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রিজার্ভ এন্ড প্রভিশন না সো প্রভিশন মানে শুনছিতি প্রভিশন ফর डाउटফুল ডেপস কোরিন খরচ বাবদ শুনছিতি করে রাখা হলো 5% ব্যাখ্যা হলো যে ডেটর বা দেনাদারের কাছে আমরা টাকা পাই দেখো 30000 আমরা জানি দেনাদারদের কাছ থেকে সব টাকা আদায় করা সম্ভব হয় না এই কারণে প্রতিষ্ঠান অনুমান করে কিছু টাকা মূল্য কমায় রাখছে এটাকেই বলা হয় দেনাদারের নামক সম্পত্তি কমায় দেখিয়ে যে সঞ্চিতি করা হয় তাকে কোরিন সঞ্চিতি বলে তাহলে 30000 টাকা এখন সম্পদ 30000 থাকবে না এটা 5% দাম কমে যাবে 30000 এর 5% কত হয় 3 পাসা 1500 টাকা নাকি তাহলে কোরিন সঞ্চিতি তৈরি করা হয় কোথা থেকে বলো সব সময় অ্যাকাউন্ট ডিসেবল বা ডেটর থেকে অ্যাকাউন্ট ডিসেবল বা ডেটর থেকে সো এটা কিন্তু আবার তোমরা ওই কোরিন সঞ্চিতি লিখবে অথবা কোরিন লিখবে ব্যাড ডেপটস কোরিন 30 1500 টাকা হয় 5% 30000 আর কি কোন খরচ আছে আরো একটা আছে মনে হয় দেখো এ লায়াবিলিটি ফর এক্সপেন্স অফ টাকা 2000 টু বি প্রভাইডেড বলো তো কে বলতে চাচ্ছো যে এটা কি मीनिंग ক্যারি করে বা পি মাত্র এসেছে লামিয়া আসো এবং মারজি আক্তার মিম বলো তো তোমরা দেখি দুইজন পারো কিনা যে এটা কি मीनिंग ক্যারি করে মনে হচ্ছে পারবে নাকি শুড আই হেল্প আই শুড হেল্প হোপফুলি হ্যাঁ স্যার কোনটা বুঝি নাই তো এই দেখো এ লায়াবিলিটি ফর এক্সপেন্স অফ 2000 টাকা হ্যাঁ টু বি প্রভাইডেড দেখো এ লায়াবিলিটি আমি তো দেখতেই পাচ্ছি না আমি এ লায়াবিলিটি ফর পরিশোধ করতে হবে আসলে দায়ের কারণে একটি অতিরিক্ত খরচ বিষয়টা কেমন সুদ মনে করো সুদ হতে পারে হাসিম মনে করো ঋণের সুদ হতে পারে ঋণ তো একটি দায় তার সুদ একটা খরচ না আমাদের ওইটারই সিনোনিম হলো এ লায়াবিলিটি ফর এক্সপেন্স মানে দায়ের জন্য মূলত খরচ দুই হাজার টাকা টু বি প্রোভাইডেড আমাদেরকে পরিশোধ করতে হবে তাহলে এটি কি আয় নাকি ব্যয় যদি ব্যয় হয় তাহলে টাকাটা আমরা কোথায় দেখাবো রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্টে ডেবিট দিকে আচ্ছা এ লায়াবিলিটি ফর এক্সপেন্স শব্দটা যেভাবে আছে লিখলেই হবে এ লায়াবিলিটি ফর এক্সপেন্স সমন্বয় ছিল সবগুলো দেখেছি আর নতুন রেশিও লেখা আছে টু ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান এটা দরকার নেই 
তাহলে যতগুলো সমন্বয় আছে এই সমন্বয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো পার্টনারশিপ বিজনেসের সম্পত্তির দাম বাড়ছে নাকি কমছে যদি সম্পত্তির দাম কমে যায় তাহলে খরচ বা ক্ষতি হয় ডেবিট ব্যালেন্স হবে আর সম্পত্তির দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে আয় হবে যা ক্রেডিট ব্যালেন্স বাড়লে বুঝবো কি করে ইংলিশে লেখা থাকবে অ্যাপ্রিসিয়েটেড বা ইনক্রিজ করা হলো তাহলে এই দেখো এই পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এই পরিমাণ আয় হয়েছে বলো তো আয় বেশি নাকি ব্যয় বেশি বা খরচ বা ক্ষতি বেশি লিখতে হবে প্রথমে এরপরে শর্টেজ ব্যালেন্স আছে দেখো দুই হাজার পাঁচশো এই দুই হাজার পাঁচশো হলো লস ব্যবসা করতেছে প্রাক্তন পার্টনারদের মধ্যে এই জন্য ভাষাটা কি হবে লস ট্রান্সফার টু ওল্ড পার্টনার ঠিক আছে লস বা ক্ষতিটা ট্রান্সফার করতে হবে পুরাতন অংশীদারদের মধ্যে পুরাতন পার্টনার যারা আছে কত টাকা সেটা আড়াই হাজার না জি স্যার এই আড়াই হাজার টাকা সো এই আড়াই হাজার টাকা এখানে না দেখিয়ে দুইজনের মধ্যে দেখিয়ে দেওয়া সবথেকে ওয়াইজ সেটা কেমন করে এভাবে ক্যাপিটাল এ লস হলে এর মূলধন কমে যাবে এবং বি এর মূলধন কমে যাবে আড়াই হাজার টাকা এ কিছু টাকা ক্ষতি বহন করবে বি কত টাকা বহন করবে এটি বলতে হবে কে বলতে পারে বলো হাসিব এটা কি করে বুঝতে পারছে সে সাইমা সুলতানা এই যে আড়াই হাজার টাকা শর্ট হয়েছে ক্ষতি বেশি হয়ে গেল প্রতিষ্ঠানের সম্পদের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে কম সম্পত্তির দাম কমে গেছে বেশি অর্থাৎ আড়াই হাজার টাকা লস হয়ে যাচ্ছে সম্পত্তি পুনর্মূল্যায়ন করে এই লসটা তো দুইজন মূলধন দিয়ে সাপোর্ট করবে তারা দুইজন ভাগ করে নিবে আয় হলে যেমন পাটনাটা ভাগ করে নেয় ক্ষতি হলেও দুজনকে ভাগ করে নিতে হবে কি অনুপাতে যেভাবে তারা আয় নিবে সেইভাবে এখানে লেখা আছে থ্রি ইস টু টু অনুপাতে থ্রি ইস টু টু অনুপাতে সো আড়াই হাজারকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করো মেজবা সাদি করে তিন দিয়ে গুণ করলে একজনের দেড় হাজার আর একজন পনেরোশো আর এক হাজার না জি স্যার তাহলে এই যে পনেরোশো আর এই এক হাজার দেখো এখন কিন্তু ব্যালেন্স মিলে গেছে এদিকেও বারো হাজার পাঁচশো এদিকেও বারো হাজার পাঁচশো এটুকু করতে পারলে পরীক্ষা তিন সাড়ে তিন নাম্বার পাবে এবার জার্নাল করতে পারলে আরো সাড়ে তিন সাত আর পরে যে দুটো বাকি আছে দেখছো না এটা পরীক্ষায় তিনটা আইটেমও পড়তে পারে চারটাও পড়তে পারে কিন্তু পরেরটা সব থেকে সহজ মূলত কঠিন হলো রিভ্যালুয়েশনটা সঠিক করে করতে পারলে যাবে দেওয়া সবগুলো সঠিক হয়ে যাবে এই কারণ এইটা ভাইটাল সব থেকে ওকে এবার আমি যাবে দা করে দেখাচ্ছি দেখো যাবে দেয় সাড়ে তিন থেকে চার নাম্বার এবার এখন জার্নাল কিভাবে করতে হবে দেখো আমি তো ক্লাসও শিখিয়েছি যারা ক্লাস মিস করেছিলে আমি চেষ্টা করছি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কিভাবে ভিডিও আপলোডেড করা যায় কারণ কি জানা আছে কিভাবে বড় বড় ভিডিও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপলোডেড করতে হয় কম্পিউটার থেকে মোবাইল না মোবাইল থেকে পারা যায় কিন্তু মোবাইল থেকে তো কম্পিউটারে নিব কি করে সরি কম্পিউটার থেকে মোবাইলের ডেটা নিব কি করে ভিডিও জিমেল করে জিমেলের একটা লিমিট আছে জানো তোমরা আমি তো মূলত কম্পিউটারের সাথে পরিচিত কিন্তু ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ এগুলো তো আমি কম ব্যবহার করি লাইফে আচ্ছা ঠিক আছে আমি শিখে নিব ইউটিউব দেখে দেখে নিব অসুবিধা নেই আচ্ছা সো লেটস কাম টু দ্য পয়েন্ট প্লিজ তাহলে এখন আমরা কি শিখবো বলো আমরা সবাই মিলে তৈরি করলাম রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট এটা বুঝতে পারছো দেখো তো বা কে কে বুঝতে পারোনি কোথায় পারোনি তামিম শেখ মোফাজ্জল হোসেন ইব্রাহিম হোসেন রাহান টু লামিয়া এটা বুঝতে পারছো কিনা নাজনীন নাহার এটা কিভাবে করেছি কলাম কয়টা 
जार्नल लिखले तैयारी जार्नल जाबेदाबे ग দেখো সি শুড ব্রিং টাকা 50000 এস ক্যাপিটাল সি ইজ এ নতুন পার্টনার হিসেবে যোগদান করতে চাই ফির উসিদ বহন করে আনা 50000 টাকা মূলধন হিসেবে এবং 5000 টাকা সোনামের সম্মানে হিসেবে তাহলে প্রতিষ্ঠান তার পক্ষে একটা জাবেদা দিবে ম্যানেজার আর টাকাটা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছানোর পরে টাকাটা আবার এ আর বি দুই বন্ধু ভাগ করে নেবে তখন আরেকটা জাবেদা হবে সো প্রথমে যখন প্রতিষ্ঠান টাকাটা গ্রহণ করবে তখন শিউলি এবং সাইমা সুলতানা বলে তখন জাবেদাটা কি হবে मालिक मालिक दी कैपिटल मूलधन के क्रेडिट करते हैं कैपिटल नाम लिखे करब तैपिटल सी अथवा सी लिखे हाईटेल दिए कैपिटल लिखल हाँ सी कैपिटल बाबद मूलधन बाबद दिए पंचाश हजार और प्रिमियम फर गुडउल प्रिमियम फर गुडउल अर्थात गुडउल सोनम सम्मान ही बाबद से दिए पाँच हजार टाक प्रश्न हल क्रेडिट कर लें क्या सर कारण ये आय हलो आय हम तो क्रेडिट है एन पंचाश हजार तो मूलधन एट जन बंधु भाग कर ए हासिब कई पांच हजार टाकान सोनम बाबद दिल ये टाटा कारा दो जन भाग कर अनुपाते भाग कर थ्री इज टू टू अनुपाते जो प्रफिट एंड लस भाग कर सबकि भाग कर मालिक संक्षेपे लिखल प्रिमियम फर गुडउल पांच हजार टाक डेबिट कई पांच हजार टाक जेहतु टाइम एर कैपिटल बालो कत टा शिवली एवं मुफाजल हुसैन तीन हजार टका तीन हजार दो 
এটা কি সবাই ধরতে পারছে মেজবা সাদিক যে এ কিভাবে 3000 পেলো বি কিভাবে 2000 টাকা নিলো জি স্যার 3 ইস টু 2 তে কোন হতে পারে স্যার তাহলে এই বোঝা গেল এই 5000 টাকা তারা দুইজন বাসায় নিয়ে যে ভাগ করে নেয় না এটা প্রতিষ্ঠানে তাদের মূলধনের পরিমাণ বেড়ে যায় প্রতিষ্ঠানেই টাকাটা থাকে কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত মূলধন বেড়ে যায় কার কার এ আর বি তাহলে বোঝা গেল নতুন পার্টনার যখন কোনো ক্যাপিটাল দেয় বা শুধু ক্যাপিটাল দিলে একটাই যাবে না শুধু ক্যাপিটাল দিলে একটাই যাবে না কিন্তু গুডউইল দিলে গুডউইল বা সুনাম বাবদ কোনো সম্মানই দিলে তার জন্য দুইটা যাবে না মনে থাকবে সবার তাহলে এটার জন্য দুইটা যাবে না আর কষ্ট করে তোমাদের অঙ্কের শুরুতে রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছে না হাসিব ওইটার জন্য কয়টা যাবে না তিনটা তিনটা স্যার তিনটা তিনটা একটা হলো রিভ্যালুয়েশন মানে সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন করে খরচ বা ক্ষতি হয়েছে তার জন্য একটা যাবে না আর সম্পত্তির দাম বেড়ে আয় হয়েছে তার জন্য একটা যাবে না এবার আয় আর ব্যয় থেকে নেট লাভ বা নেট ক্ষতি যেটা হয়েছে ওই টাকাটা আবার পুরাতন দুইজন অংশীদার নিজেরা লস হলে খরচ বিয়ার করবে আয় হলে দুইজন নিয়ে নেবে ও এই কারণে তাদের নিজেদের মধ্যে বরাদ্দ করে নিতে আরেকটি যাবে না টোটাল তিনটা যাবে না আমি আবারো বলছি স্যার রিজার্ভ ফান্ডের একটা যাবে না স্যার হ্যাঁ ওটা তো পরে ওটা তো ব্যালেন্স শীট দেখে এটা 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 তো এটা দেখে যাবে না দিব দুইটা আরো রিজার্ভ জেনারেল রিজার্ভ ফান্ড ওটা পরে কিন্তু এই যে রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট তৈরি করলাম না আছে সবার সামনে টেবিল পুনর্মূল্যায়ন করেছি সম্পত্তির জি স্যার বলো তো সম্পত্তি পুনর্মূল্যায়ন করে টোটাল সম্পত্তির দাম কমে গেছে হাবিবা কত টাকা স্যার কমছে 2500 টাকা মানে লস হইছে না 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 টোটাল 12500 টাকা সম্পত্তির দাম কমেছে না 2500 টাকা আর লস হইছে 2500 টাকা আর আয় হয়েছে 10000 আগে আয় এর জন্য একটা যাবে দা আর ব্যয় এর জন্য একটা যাবে দা এটা যারা বুঝতে পারছেন আরেকবার দেখো আমি বোঝাচ্ছি এখানে যে যে কারণে দাম কমে গেছিল ক্ষতি হয়েছিল টোটাল বারো হাজার পাঁচশো দেখো সবার বাম পাশে লেখা আর একটা দশ হাজার টাকার সম্পত্তির দাম বেড়েছিল দশ হাজার আয় কিন্তু খরচ হয়েছিল বারো হাজার পাঁচশো কথা কি সত্য সবার কাছে লেখা আছে না এটা আসে আশা করি সো ওই যে বারো হাজার পাঁচশো টাকা সম্পত্তির দাম কমে গেল মোফাজ্জল দাম কমে গেল তো খরচ বা ক্ষতি খরচ বা ক্ষতি সবসময় ডেবিট হওয়ার কথা না কিন্তু এই ক্ষেত্রে মনে রাখবে 